Jesus is our shield. Worldwide ministry, living like Jesus. Present. Present. Oras ng Himala. Miracle after miracle. Explosion. Prepare to meet your God. Speaker, Apostle Renato D. Carillo. Ginawa niya tayo hindi para magdusa, mamatay, maghirap, magkasakit, malungkot, mamroblema. So meaning to say, ginawa niya po tayo para maging maligaya sa buhay. Yun po ang sabi ng Jeremiah 29, 11-14. Andi dyan po siya araw at gabi, hindi siya inantok, hindi siya natutulog. Nasa trono po siya. Nakikita niya po nagagalap sa Marawi, sa Mindanao, sa buong Pilipinas, buong mundo. Alam niya po yung problema niyo, yung lungkot niyo, takot, pag-aalala, pangamba, kasalanan, bilang niya, buhok niyo. Magmula nung pagkabata niyo hanggang ngayon, lahat ng ginawa niyo alam niya. 7.5 na po ang tao sa buong mundo, bilyon na tao. Lahat po ito, isa-isa kilala niya. Lahat po ng ginawa ng tao, alam niya. Magmula nung maipanganak hanggang ngayon, hanggang mamatay, lahat po ito'y nakarecord. Kala pong nalilihim sa kanya. Hello. At ang disenya po sa 7.5 billion na tao, isa lang, makasama niya sa kaharian niya habang panahon. Lago ko po ipagpatuloy. Gusto ko pong ipaalala sa lahat. Ito pong mundong nakikita niyo, hindi po tatagal Bulok na po siya sa kasalanan, wasak na po siya sa mga gyera at nuclear. Sira na siya ng mga bagyo, lindol, ulan, global warming, climate change, putok ng bulgan. Hindi na po ito ma-rehabilitate pa. Nang kahit sino. Dadating po ang isang araw, tapos na po ang human government. Makikialam ang Diyos at ang Diyos ang magtatayo ng sarili niyang gobyerno. Wala pong pwedeng pumigil nun. So, ito po ang Diyos. Mahal po tayo. Gusto tayong tulungan. Eh, ang problema, nung tayo pa may problema, eh, sa iba tayo humingi ng tulong eh. So, paano kanya tutulungan? Eh, hindi mo naman siya binigay ng pagkakataon. Eh, hindi naman po siya magbubolunter eh, kasi hindi siya namimilit. Paano siya tutulong sa mga taong hindi humingi sa kanya ng tulong? Gusto niya, kaagad. E sa iba nga tayo nahingi eh. At ang problema, kadalasan, yung ating pinagkakatiwala, lakas pa natin, kakayahan pinag-aralan. Yun po yung problema. Pero kung tayo pong lahat ay hingi ng tulong sa kanya, anumang pong araw, anumang oras, dahil hindi siya inaantok, hindi siya natutulog, tutulungan po niya tayo. Si Pedro nga eh, kunti lang ang sinabi eh. Nung siya po'y nalulun sa dagat, anong sabi niya? Panginoon, tulungan mo. Kagad, diligtas po siya ni Jesus. Hello. Lalo-lalo na, maniniwala ka na narinig ka niya, sinagot ka niya, dadamay siya, at inaasahan mo, tatanggapin mo sa kanya ang hiningi mo ng tulong mula sa kanya. Hello. Alam niyo, hindi na ubusan ni Jesus ng kapangyarihan. Hindi po siya na ubusan. Hindi po siya inaantok, hindi siya natutulog. Kaya napakahalaga po na yung diwa po nating lahat ay palaging mapukaw ng Diyos. Ito po mga ilaw na to, nakikita niyo sa paligid. Eh kahit maganda po yan, kahit mahal po yan, kahit imported yan, eh malibang nakasaksak po yan doon sa source ng kuryente, hindi naman magbibigay ng liwanag yan eh. Po ng ilaw na yan, para magkaroon siya ng liwanag, eh makonek sa source ng kuryente. So hanggang wala po ang sinaman kay Kristo, walang kinabukasan ng buhay mo. Wala nagaantay siya kundi kapahamakan. Kaya nga po si Haring Solomon, sobrang yaman eh. 
sobrang makapangyarihan, sobrang talino. Naranasan po ang lahat ng karangyan ng buhay. Pero sa huli pong paalala niya sa lahat, simpleng salita, sabi niya, itong lahat ng tinangkili kong ari-ari ang kayamanan, karunungan, baliwala. Ang mahalaga lang sa buhay ng tao, dalawa eh. Matakot sa Diyos. Sundin ang utos ng Diyos. Ito ang buong kahulugan ng buhay ng tao at itong buong katungkulan ng tao. Eh, totoo po yun. Totoo po yun. Mahirap mabuhay na hiwalay sa Diyos. Napakahirap. Nakita ko po yung record eh. Ako po yung nalungkot. Sipin nyo, 26 million po ang namamatay taon-taon. 26 million. Ano yun, manok? Iba't ibang lasing kamatayan, 26 million. Ako po yung naiiyak. Eh saan po napunta yung mga kaluluwa na? Buti lang, wala kay Kristo lahat yun. Ang ganda kasi pag nangay Kristo ka, hindi ka mamamatay eh. Dahil siya ang buhay mong walang hanggan. Eh, lingkod ng Diyos. Eh, ano yung namamatay? Eh, yung katawan. Eh, yung namamatay. Binuburol, nililibing, mula sa alabok, babalik sa alabok. Kaya nga naagnas eh, yun po namamatay. Pero yung kalilaman nyo, hindi namamatay yan. Buhay po yan. Either pumunta sa langit yan, o tumuloy sa impyerno. Wala pong gitna. Hello. Si Kristo po ang pinakadakilang regalo ng Diyos sa lahat. Si Kristo. Wala pong problema sa ibabaw ng lupa ang hindi niya kayang solusyonan. Wala. Dahil niyo po ang bansang Israel, 430 years po siya na ilipin po ng Egyptian. Hindi pa po na ipapanganak po yung mga bata na Israelita, sila po ay nakasanglanan sa pagkaalipin. Mula sa pagkakasila ng mamatay, alipin po sila. Nung sila po ay magkaisip, tumatapak na po yung paan nila sa putik para igawa po si Pero ng bricks at magtayo po ng pyramid. Yun po yung kinamulatan ng mga bata. At araw-araw po may namamatay sa Israelita, iba po yung nagsusuicide na lang sa sobrang hirap. Hindi na po pinag-uusapan doon kung butot balat ka na hanggang kaya mo, magtatrabaho ka. Hindi pinapag-usapan ng edad. Hanggang buhay ka, maghahalo ka ng putik, ng simento, at magtatayo ka ng piramid ni Pero. 430 years po yun. Sobrang hirap. Grabe pong problema. Million pong hudyo yun. Pero alam nyo, yung pong problema yun, tinapos ni Kristo. Nung magsimula na po silang umiyak, humingi ng tulong sa Diyos, natapos na po yung kanilang pagkaalipin. Nilabas po sila ng Diyos. Nagpadala po siya ng lingkod niya, ang pangalan ay Moses, at sila po'y diniliber, pinalaya. At simula na po ng bagong buhay nila yun. Sa palagay ko po, wala pong may problema ang ganyang kalaki na tao sa buong mundo na dinanas ng Israelita. And yet, sa gitna po nun, sinulusyonan po siya ng Diyos. Ang gaganda kasi pag tayo po ilalapit sa Diyos, ang daling niyang kausapin eh. Hello. Ang dyan lang siya eh. Hindi siya nawawala. Especially kung lalapit ka ng buong puso. Hingi ka ng tulong sa Kanya. Ang sabi po ng Jan 637 eh, lahat ng lumalapit sa kanya, hindi niya tinataboy. Kala siyang itinataboy. Kita niyo po, hindi mo po siya sa gathering. Hindi po siya mapigil po ng government ng gathering. Yalagyan siyang kadena, sinisira niya. Ayun ang dumating po ang Lord sa lugar na yan. Yung pong puse siya tumakbo sa Lord. At siya po yung sinamba. So, hindi po siya tinaboy ni Jesus. Ano nyo kung sino tinaboy ni Jesus? Yung pong mga demonyo sa katawan niya. Ay, siya po'y tinanggap ng Lord at siya po'y pinalaya. Wala na pong solusyon yun. 
Doon po sa Roas Palawan, isa pong nanay, dalawampung taon, demon possess. Tayo po'y dumating, dinilever siya ni Jesus. Yung isa po, dalawampung dalawang taon, sobrang lakas siya, sinisira niya po yung hagdan eh. Wala pong makain sila, Pedro. Magdamag na nangis daw, walang nahuli, dumating ano, tinulungan po sila. Binigyan po sila ng maraming huling isda. Walang makain ng mga tao. Minultiply ni Jesus yung tinapay at isda. Kumain po limang libo, sumabara pa ng labing dalawang gain. Tingin po kayo, pinipilit ko pong gawing simple yung akin pong pangangaral. Sino po sa ating mga magulang na gustong makita mga anak natin ay eh, nagugutom, naghihirap, may sakit, may karamdaman, agaw buhay, magulo buhay, wala. Tama po ba yun? Ay di lalo ang Diyos. Alam mo ba ninyo, pag nakikita niya po, tayo po ay nagugutom, naghihirap, may sakit, nagugulo buhay, pinipinsala ni Satanas yung puso niya po na dudurog. Grabe po yung iyak niya. Kahapon po, habang inaantay ko po yung pagkakit ko sa pulpito, binasa ko po Bible ko, ako po yung nagulat. Alam niyo, matagal ko lang nabasa yan eh. Pero nagulat po ako. Apat na beses pong umiyak si Jesus. Apat. Grabe po yung impact nun sa buhay ko. Hindi ko po alam kung ilang daang ulit ko na pong nabasa po yung John 11 na yan eh. Pero kahapon kinuta po ng Holy Spirit yung puso ko. Apat na ulit umiyak si Jesus. Apat. Grabe pong weeping. Sa sobra pong awa, kay Lazaro, kay Marta, kay Mary, at kababayan nilang nakikidalamahati sa kamatayan ni Lazaro. Hindi po isa, apat na beses siyang umiyak. Ganyan po tayo kahalaga sa kanya eh. Katotohan ang sinasabi ko po sa inyo. Hindi niya lang nakikita ang sakit niyo, ang kahirapan niyo, lungkot, problema, addiction. Nararamdaman niya po yan. Grabe pong pag-ibig ng Diyos sa atin. Tanya niyo po ang bansang ninibe. Eh, ang bansang ninibe, dapat talaga mapuksa yan eh. Kasi, ang sinasamba niya po, hayo pa tao. Grabe pong insulto sa Diyos. At yun po, risong ba niya pinapadala si Jonas sa ninibe? Amen. Para iligtas po ito. Eh, ayaw ni Jonah. Dahil pinahirapan sila nito tumaka siya. Pero hindi pumayag ang Lord na manaig ang gusto ng tao at pakiramdam ng sinuman na mga lingkod niya. Ang ibig po niya ay maramdaman nating lahat kung gano'n niya kamahal ang nasa kasalanan at gano'n niya kamahal ang isang bansa na nasa kasalanan. At si Jonah po ay nagririklamo, masama ang loob. Ang sabi na Lord, o nalulungkot ka nung inilis ko yung juniper tree kasi mahalaga sa'yo. Eh, ang ninibe, great city, bakit ko siya wawasakin? Alam niyo, wala namang bansa na naging dakila maliban ang Diyos ang may gawa. Ang Amerika, hindi naman naging great nation yan at superpower nation maliban ang ang Diyos may gawa. Ang Great Britain. Pero purihin ng Panginoong Pilipinas naman yun, ang great, great, super, super, super blessed nation sa ibabaw ng lupa. So, yun po ang pag-ibig ng Diyos. Hindi siya nag-aakus eh. Ah, magalit tayo sa kasalanan. Pero, maintindihan po natin kung gano'n niya kamahal ang makasalanan. Napakalagang marinig po ito ng mga nagtuturo eh. Para marami silang maligtas na kalulawa. Yung prodigal son, o pangit ginawa niya sa tatay niya. Nagtali, pareha silang prodigal, yung panganay, tsaka yung bulso. Ang mas mahal nila, yung pera, hindi yung tatay nila. Eh. Yan po yung malungkot. Eh. eh, nang makuha po ng bulso yung kayaman, iniwan niya na yung tatay niya. <laughs> Alang utang na loob sa tatay niya, no? At yun namang anak na panganay, trabaho ng trabaho, pero ang gusto pala, yung kayaman ng tatay niya. Kaya nang nakita niyang pinatayin ng guya yung kapatid niya nung ito yung magbalik loob sa magulang niya. Eh, nagagalit siya at nagre-reklama ako. Takal ko ng lingkod siya, hindi mo na ako pinatayin ng guya. So nakita yung puso niya, ang after pala niya, pera ng tatay niya, hindi tatay niya. Parehas po silang prodigal. 
Alam nyo, pag minahal po natin ng pera, konti o malaki, mapapahamak tayo. Ang mahalin po natin ng Diyos ang ating amang sama sa langit. Ang pera na walang kwentang Panginoon, napakagandang alipin. Hello. Ulitin ko po ang pera, napakagandang alipin. Walang kwentang Panginoon. Si Kristo, napakagandang Panginoon. Walang kagaya. Ngayon pala po sila nakaranas ng kapatawaran. Sipin niyo po ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, apat na beses umiyak. Hindi po ito magkakaibang araw, ha? Nung araw na yan, nung oras na yan, apat na beses. Garaming weeping. Yan po ang nangyayari sa langit, eh. Nakikita niya po yung problema ninyo ng bayan natin. Umiiyak siya. Marami inosente na mamatay sa Marawi, sa Mindanao, bunga ng terorism, walang takot sa Diyos. Umiiyak po ang langit. At nagtatanong siya, asa na ba yung church? Maraming namamatay, anong ginagawa ng mga anak ko? Eh, kukunti lang po nakakadama nun. Kasi marami po naglilingkod sa loob, kanya-kanya po silang ano eh, pagtatayo ng kaharian. Kanya-kanya silang mitiin sa buhay, kanya-kanyang pangarap. Nakalimutan na po yung pangarap at playo na ng Diyos sa Banusang Do. Wala pong papasok sa langit kahit isa malibang naawa ang Diyos. Wala pong papasok. Inalish niya po yung hatol natin eh, dahil sa awa. At hindi tayo karapat dapat tumanggap ng biyaya, binigay niya. Yun po ang grasya ng Diyos. Kaya pag binigay po natin ang meaning ng grace, isa lang ang ibig sabihin niya eh. God's loving kindness expressed to those who don't deserve it. Wala hanggang kabutihan ng Diyos pinadama sa mga tao, hindi karapat dapat tumanggap nito. Ang sabi ng Bible, pagka ikaw inilagay sa posisyon, pwesto, pinarangal lang nga, huwag kang maging hambog eh. Huwag kang magmataas, dapat manatili kang mababang loob. Kaya walang tatanggapin ng sinamang maliban ng Diyos magbigay. At ang sinasabi ko po yung mabuting bagay, hindi masamang bagay. Matawid na bagay, hindi likong bagay. Kayo po sa TV screen, sa website, sa LSN, sa Rachel, ano po problema niyo? Jesus can solve your problem. Not next year, but today. Niya sinabi kay Martha, I was the God. Or I will be the God. Ang sabi niya, I am the God. I am the resurrection and the life. Na sinabi, I was the resurrection and the life, or I will be the resurrection and the life. Sabi niya, I am. Ano man po, problema niyo, sakit, karamdaman, lungkot, takot, addiction. Kaya kayong tulungan ni Jesus ngayon. Ngayon. Ibig mo sabihin, lingkod ng Diyos, lahat ng tao rito, kaya niyang tulungan ngayon ng sabay-sabay. Yes. Hindi lang po lahat ng tao rito, ang buong Pilipinas, kaya niyang tulungan ng sabay-sabay. Ganyan po siya kakapangyari. Kung kaya niya pong pagalingin ang daang-daang tao ng minsan lang at libo-libong tao ng minsan lang, anong pinagkaiba nun sa pag-aayos niya ng problema ng maraming tao ng sabay-sabay? <laughs> Alam niyo po, ako po yung nagsasabi sa inyo ng katotohanan. Sa sarili ko pong buhay, totoo po ito. Sa ministeryong ito, totoo po ito. Wala akong alam na tao, kahit isa, sa bansang ito buong mundo, na humingi ng tulong sa Diyos ng buong puso ang hindi po nakatanggap ng tulong sa kanya. Uulitin ko po, wala ko alam na tao. Personally, by tens, by hundred, by thousands, by millions, na humingi ng tulong sa Diyos ng buong puso ang hindi po nakatanggap ng tulong. Wala po ko alam. Alam niyo po, yung marami may sakit at karamdaman, kung bakit po gumaling yan, humingi ng tulong sa Diyos at pinadala kami ng Diyos para dalhin sa inyo ang inyong kagalingan. Maaaring kayo mismo, hindi kayo nananalangin, pero maraming nananalangin para sa inyo at yung paghingi namin ng tulong ng Diyos para sa inyo, sinagod niya at kayo po ang beneficiary. 
Nung sabi po ng salamis na si Asap in Psalm 73, 25, sa langit, sa lupa, walang kagaya si Jesus. Wala po siyang kagaya. Alam niyo, ang langit, hindi ito naging maganda dahil wala nang sakit, no? walang kamatay, walang kahirapan, walang lungkot, walang magnanaka, walang terorista, walang drugs, walang kabaklaan, walang katumbo yan. Ay, hindi po naging maganda ang langit dahil sa streets of gold. At hindi po sentro ng attraction po din yung mga mansyon. Yung kanya pong grabbing, magnificent splendor na unexplainable. Hello. Hindi po sentro ng attraction po din yung cherubim, seraphim, archangel, si Michael, si Gabriel, mga ministering angel, warrior angel, at company ng mga angels. Ang sentro po ng attraction po doon, isa lang, ang Diyos, si Jesus. Sa katotohanan lamang po, napakaraming tao hinahanap ang Diyos na para bang malayo siya. Hindi po malayo ang Diyos, nasa tabi niyo siya, inaantay niya lang ay humingi ng tulong sa Kanya. Ano po sabi po ng Psalm 46 verse 1? The Lord is an ever-present help in times of trouble. Palagi raw po na dyan ang Diyos sa bawat araw, oras, sitwasyon, panahon para tumulong sa nangangailangan ng tulong niya. Bakit po naging matagumpay ang hari si David? Sa dami po ng laban ang dinaanan niya na imposible niya pong pagtagumpayanan sa, sa ganang kanya. Kasi nang hirap niya si Goliath, youth lang po si David eh. Mga 16 to 18 years old lang po ang edad niya. Shepherd boy. Eh si Goliath, champion ng Philistine. Sanay siya gera. Tapos puno pa po siya ng ano, kasuotang pandigma. Eh si David, wala eh. Eh ang hawak niya lang po, slingshot. Eh bakit po siya tinalo ni David? Pati marami pa pong Goliath at maraming bansa nakaaway nila. Isa lang naman ang dahilan eh. Sa sarili niyang bibig, ang sabi niya, sa Psalm 121 verse 2, ang tulong ko ay galing sa Diyos. Bakit po naligtas si Cedrac, si Mesik, si Abednego sa Piri Parnes? Bakit naligtas si Daniel sa Lions Den? Maliwanag po ang sagot, Daniel 6, 10, Nakikita po nila si Daniel araw at gabi humingi ng tulong sa Diyos. Kaya ang natutuhan ko po sa Lord, ako po yung maligtas at naging man of God. Hanggang ngayon dala ko, Walang tigil na humingi ng tulong sa Diyos. Kasi yung lakas po talaga natin, may hangganan eh. Yung impluensya natin. Napakabait po ng Diyos. Sobra. Ako po, mangha ako sa kabutihan niya eh. Hindi ako naglingkod sa Diyos dahil pinangakuan niya po ako ng kayamanan, kasikatangatan niya ka, no. Naglingkod po ako ng buong puso, may sweldo o wala, dahil sa kabutihan ng Diyos. Hello. Wala po kong kilalang tao na kasimbuti ni Jesus. Wala. E sino pong religious leader yung mamamatay para sa pinamumunuan niya? Wala. E si Jesus po namatay para sa lahat. At namatay pa siya doon sa umaaway sa kanya. Isipin niyo po yun. Kaya sabi ng Bible, kaaway tayo ng Diyos lahat dahil sa kasalanan eh. Nakipag-away tayo sa Diyos. Pero nakabalik tayo sa Kanya eh. Meron pong naging daan para makipagbati tayo sa Diyos. Sino po yung naging hagdana, naging daan? Si Jesus. Binitay siya sa gitna ng langit at lupa upang yung langit at yung lupang magkalayong agwat ang Diyos at ang tao na may distansya po ang agwat ay pag-isahin. Kaya Kristo po yung naging tulay, naging bridge na magitan kaya siya ang daan ng katutan at ang buhay at wala makakapunta sa Ama nang wala siya. Hello. Alam niyo, ang tunay na kahulugan po ng buhay, mga inibig sa bayan ng Pilipino, hindi po yung pera eh. Hindi po siya masama. Ang tunay na kahulugan ng buhay, hindi po material things, hindi po siya masama. Nung sinabi po ng Bible sa Jeremiah 29, 11-14, ang salitang, My plan for you is not to harm you, but to prosper you. At binanggit po yung salitang prosperity rito. Ang tinutukoy niya po, hindi lang po pera. Hindi lang po material na bagay. 
Kasama po sa salitang prosperity ay kapayapaan. Kagalakan. Kasiguruhan ng kaligtasan. Kasi kahit marami kang pera, kung hindi ka mapayapa at may karamdaman ka, hindi ka masyagana nun. Hindi ka prosperous nun. Kaya maganda po pag may totoong lingkod ng Diyos, dinadala tayo sa katotohanan ng nasusulat. Hindi po kalahati lang. Ang tunay pong kahulugan ng buhay ay ito. Ang maranasan mo ang Diyos at si Kristo at panahanan ka niya. Ang pinakadakilang bagay po nangyari sa buhay ko, isa lang. Isa lang. Nung ang Diyos ay tumera sa akin. Naging bahay ka ng Diyos. Kaya ang sabi ni Haring David, na unawaan niya po ang sinishare ko sa inyo. Eh. Ang Diyos ang aking kanlungan, ang aking balutit kalasag. Sino ang kakatakutan ko? Ang Diyos ang kasama ko. Sino ang kakatakutan ko? Kahit ako'y dumaan sa panganib ng labanan at digmaan, hindi ako matatakot sapagkat kasama ko siya. Ipagtatanggol niya ako sa mga kaaway ko. Hello. Paparangalan niya ako sa harap ng mga kaaway ko. Bibigyan niya ako ng mahabang buhay. Ang Diyos lang naman na may kakahiyang bigyan ka ng mahabang buhay. Sa totoo po, tingin kayo sa akin, hindi lang kayo. Lahat po ng kriminal sa buong mundo. Sa totoo lang, hindi pa sila gumagawa ng krimi, pwede na silang patayin ng Diyos lahat eh. Sumasangayon po kayo. Yung po mga adik at po sir, hindi pa ito nagbabalot ng marijuana, di pa ito nagtitake ng shabu, di pa ito nag-injection ng ecstasy sa katawan, umiinom po ng mga bawal na gamot, eh, pwede na itong pagpapaktayin ng Diyos lahat eh. Yung marami po mga polis na walang takot sa Diyos, na minsan nangu-hold up, di ba, nagagalit na nga ating PNP chief, yung ating mahal na Pangulo. Nangu-hold up, nangungutong, gumagawa ng krimen, pwede na pagpapatayin ng Diyos lahat bukas siya, no? Unong nakalipas pa, hindi agree. Yung po mga NPA po sa bundok, na walang ginawa, kundi manunog ng property ng sambayan ng Pilipino, pwede na pagpapatayin ng Diyos nung nakalipas pang taon yan, eh. Yung po mga ISIS, mga ISIS, pwede na pagpapatayin ng Diyos lahat yan, no? nakalipas pa, wala nang gulo sa Marawi, pati BIFF. Ano yung wala kayong kaya niyang gawin? Yung po mga hindi nagbibigay ng tamang sweldo sa trabahador, po pwede nang atakihin sa puso mamaya ang gabi lahat yan kung gusto ng Diyos eh. Pwede niyang tanggalan ng hininga lahat yan. Ano yung wala po kayo? Pati po yung mga boksingero, talo o nanalo, po pwede nang pagpapatayin ng Diyos lahat yan kasi nagtuturo sa mga tao ng sugal eh. At kawala ng pag-ibig sa kapwa. Naintindihan niyo po ako. Kasi nananakit ka, hindi pag-ibig yun. Pag nananakit ka, hindi ka nagmamahal. Alawaan niyo po ako. Yung po mga magnanakaw ng pera ng bayan, pwede nang patayin ang Diyos nung nakalipas pa lahat yan eh. Do you agree? Yung mga congressman na gusto maglagay ng divorce bill, no? same-sex marriage bill, no? yung mga horrible bill, mga unlawful bill, ang godly bill, po pwede nang pagpapatayin ang Diyos nung nakalipas lahat yan. So, ang tanong mo, bakit di niya ginagawa? Maawain po siya. Gusto niyang lahat ay magsisi ng kasalanan. Ayaw niya pong may mapahamak. Ganyan po siya katiisin eh. Kasi pag napunta ka ng impero, hindi ka naalis dun. Limampung taon, isang bilyong taon, isang trilyong taon habang panon, nandun dun ka. Hindi ka aalis. Kaya nang pumunta po ang mayaman sa impero, nakiusap siya kay Abraham eh napabalikin si Lazaro sa bahay niya kasi meron pa siyang limang kapatid, meron pa siyang ama para daw magsisi ng kasalanan. E ang problema naman ng mayamang ito, kung kailan patay, sa kanan nalalangin. Pag patay ka na, bali wala na panalangin mo. At pag may kamag-anak ang namatay, bali wala na rin panalangin mo sa alay kasi patay na sila. Minsang mabuhay ang tao at pagkatapos niyang mamatay, patay na siya. Wala na siyang pag-asa pa. Kaya hanggang buhay ka, ngayon ka manalangin. Hello. Ayaman niya po. Sobrang yaman. Pero alam niya, yung kayamanan niya, hindi siya pwedeng alisin sa impyerno. Sa impyerno, walang hangin, walang tubig, walang relief. Sa impyerno, ang tao nakakaalala, nakakapagsalita, nakakaring, nakakadama, nakakakilala. Sobrang pong hirap sa impyerno. Si Jesus po nagsasabi, totoo impyerno. Kaya nga siya namatay sa krus ng kalbari, isa pang dahilan niya para alisin tayo sa impyerno. Ito, nakikita niyo itong lupa. Sa ilalim po ng lupang yan, sa kailaliliman po niyan, imperno. Narami po niyang sumisigaw ngayon, araw at gabi, milyong-milyong mga tao. 
politikong mayaman, general, sundalo, artista, boksingero, mahirap, edukado, mangmang, iba't ibang klaseng tao sa buong mundo, sumisigaw, iba po sa kanila dyan eh, limampung, libong taon na, na nasa impyerno hanggang ngayon sumisigaw, hindi po sila nakakaalis. Hindi po biro yun. Hello? Kaya, alam niyo po, wala pong pinakamapalad na bansa sa buong mundo ngayon, isa lang eh, Pilipinas. Dahil sa Pilipinas, malayang na ipapangaral si Kristo. Alam niyo, salud, walang palakasan. Mahal ko po lahat ng tao, pero marami purong presidente ng Amerika, hari ng Saudi Arabia, prime minister ng Britain, at kilalang mga tao sa buong mundo na nabuhay ng mga panahon nila, marami, hindi ko sinabing lahat, marami, nasa impyerno ngayon. Mga artista, mga boksingero. Kasi, hindi pinag-uusapan sa YouTube, kasi kahit anong katanyakan mo, position mo eh. Isa lang ang pinag-uusapan dito eh. Anong ginawa mo kay Kristo? Namatay siya para sa iyo. Anong ginawa mo para sa kanya? Isa lang po ang basihan ng kaligtasan. Kaya yung mga nagtuturo po ng marami pa pong daan ng kaligtasan, nagtuturo po ng kapahamakan yun. Isa lang po ang basihan ng kaligtasan kung papasok ka sa langit, isa lang, si Kristo lang. Kung sino na matay na walang kasalanan sa krus ng kalabaryo, siya ang tagapagligtas. At si Kristo po ay hindi isa sa tagapagligtas. Siya lang ang tanging tagapagligtas ng buong mundo. Kaya doon sa aklat po ng John, 100 times na sinabi ng salita ng book of John, o sinabi po ng book of John ang salitang believe in Christ. Ako po'y namangahan nung pinag-aralan ko po yung aklat na yan. Isang daang ulit mahigit, isang salita, sinabi po ng isang daang ulit mahigit, believe in Christ. Wala po ako alam na aklat na ganyang karaming ulit na binanggit ang salitang believe in Christ maliban sa book of John. Bakit po? Dahil ang aklat po ni Juan ay nagtuturo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. So sinasabi po ni John the Beloved, John the Apostle, na yung inyong pananampalataya kay Kristo ay eh may buhay na walang hanggan. At inuudyokan niya po ang lahat kung paano inuudyokan ko po kayong lahat ang bansang ito, buong mundo to believe in Christ, in Jesus. Dahil siya po ang eternal life. Salvation is not by doing anything. Salvation is by believing Christ for anything He have done on the cross for us. Your doing won't save you, but your believing can. Hello. Meron po ako isang kilalang mga aral, si George Whitefield. Niligtas niya po maraming tao sa Amerika, sa London. Isa lang po yung preaching niya, isa lang. 3,000 times niya pong pinangaral ang isang preaching. Ngayon po dapat matutuhan ng mga pastor, bishop, at chairman ng moving college na religyosong tao. Kasi ngayon po pagandahan ng turo eh. Para ipakita, marami siyang alam, nag-aaral siya. Binabasa niya Bible, matalino siya. Ay, hindi po na-impress ang Diyos doon. Pag pinag-uusapan ng kaligtasan, kay isang milyong ulit mong ipangaral ang isang mensahe, okay lang sa Diyos yan, importante, maligtas sila. 3,000 times, ha? isa lang po yung mensahe niya. 3,000 ulit niyang pinangaral. Back in Port America, London. Back in Port America, London. 3,000 ulit. Ano po yun? Dapat kang magkaroon ng bagong puso ng bagong espiritu, ng bagong kapanganakan kay Heso Kristo. Nang ibig pong sabihin, kinakailangan na magbalik loob ka sa Diyos. Kinakailangan mapatawad ang kasalanan mo ng bugtong na anak ng Diyos. Hanggang meron pang panahon, tinatawagan ko po ang buong Pilipinas, ang buong mundo at lahat po ng taga Nubaligis, Luzon, Bisa at Mindanao. Hindi na mahalaga kung gaano karami kasalanan po natin hindi niya binibilang yan. Isa lang po sinasabi ko, hanggang may panahon pa, humingi tayo ng tawad sa Diyos, tayo po ipatatawarin niya, tayo ililigyan niya, magbalik loob tayo sa Kanya. Hanggang may panahon pa, hindi kanya aakusahan, hindi kanya itataboy, inuulit ko po, Pilipinas, tinatawagan kita, buong mundo, lahat po nang nakakarilig sa tinig ko, hanggang may panahon pa, Hanggang hindi pa bumababa si Kristo, hanggang hindi niya pa hinahatulan ng buong mundo, dahil lahat po ng ulan, bagyo na yan, melting po ng mga yelo sa Antarctica, sa Iceland, sa Greenland, lahat po ito, 
ay sign ng bababa ang Lord. Ito pa po ang war sign. Sanay na po tayong lahat sa same-sex marriage. Walang natutuwa. Dinitinay po natin sa bansa natin yan. Legal sa Taiwan, legal sa Amerika. At lahat po na nag-legalize po nito, pati Europe, ay nasa hatol ng Diyos. Sapagat insulto sa Diyos yan. Pero ito pa po mas malala. Alam po ba ninyo sa Columbia? Hindi po same-sex marriage. Tatlong lalaki, either dalawang bakla o isang lalaki, o puro bakla ito, o dalawang lalaki o isang bakla, o dalawang bakla isang lalaki, pwede na pong magsama, legal na po sa Columbia sa isang tahanan. Yung impyerno po'y bumaba na sa lupa. Yan po'y tanda na ang buong mundo po'y nasa hato na lang. Yung si Kristo ibababa na. Kaya, hanggang may pagkakataon pa sa bayan ng Pilipino, kayo pong lahat, adik, pusir, ano man ang kasalanan nyo? Nagsisinungaling ka, nagnanakaw ka, ano man kasalanan mo, hanggang may pagkakataon pa po tayo. Humingi na tayo ng tawal sa kasalanan natin. Bumalik na tayo sa Diyos para tayo malitas at pumasok sa langit. Dahil katotohanan sinasabi ko sa lahat, walang hari, presidente, prime minister, papa, o sino pa pong relyosong tao, pastor, minister, o pwede magligtas sa ating lahat. Si Kristo lamang ang pumilaya. Iligtas po tayong lahat. At ito na po ang araw ng kaligtasan. Kaya kalimutan niya na po pangalan ko, hindi po mahalaga kung sino kang importante. May iniwan ako sa inyo, kailangan niyo habang panahon. Si Kristo magdilitas ng kalaroan niyo habang panahon at magpapago ng takbo ng Pilipinas. Tayo pong lahat ay tumayo. Nagtaas po tayo ng dalawang kamay. Imuha po tayong lahat. the cries of the shackles from the onset of time for the chains of the pit and the snow king see the tears of the broken hear the cries of the slave is there no one worthy to set us free? And the crying is still as the chorus rings out. Oh, the shackles were released from their chains. Thousands of voices are swelling the soul. Worthy, worthy the Lamb. Then all the archangel, the saints of all time. Holding the crown in the hand. Thousands of voices are swelling the song. Worthy, worthy the land. Worthy, <laughs> worthy, <laughs> worthy, the Lamb that was slain. Worthy. <laughs> Will you come to Jesus now, mga inamahal, mga inibig? Alam may panahon pa, Pilipinas, na magigit tayo ng tawad sa Diyos. 
Wala pwede magalita sa atin, maniban lang Diyos na Panginoong Iso Kristo. Siya lang ang pambayad sa ating kasalanan. Siya ang buhay na walang hanggan. Siya may kakayayusin ang problema mo ng bayan natin ng manasakit at ng buong mundo. It's time to turn to Jesus. It's time to return to God. <laughs> o namatay siya para sa atin. Binuwi niya ang buhay niya. Lalo ka mayroon ng kasalanan ay kamatayan pero ang kaloob ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus ay buhay na wala hanggang. Hindi mo mahirap magbago. Hindi imposible ang bagong buhay. Siya po'y gawa ng Diyos. Siya lang ang may kakayahan. Kaya lahat po'y tinatawagan ko. Hindi lang po atik, hindi lang po sir, kundi lahat na alam niya siya'y nagkasala. Hindi lang may sakit, may karamdaman, kundi alam niya na siya'y sumuway sa Diyos. Alam niya na hindi pa siya papasok sa langit. Alam niya wala pa si Kristo sa puso niya. Alam niya na hindi niya pa nararanasan ng Diyos. Kaya tinatawagan ko po ang lahat lumapit sa harapan. Kaya po'y papangunahan ko sa panalangin ko. Lahat po ng ibig maranasan ng Diyos ang bagong buhay, ang pag-ibig ng Diyos, ang kalayaan. O should I say, every addict, every pusher, every sinner, surrender to Christ. Surrender to Christ. Tinatawag ako po ang lahat ng addict, ng pusher, ang lahat ng makasalanan, lahat ng nakakasala. Surrender to Christ. <laughs> Mahal po niya kayo. Dumating siya para iligtas po kayo, patawarin, palayain, alisin sa apoy ng impyerno. ang kamay kayo sa TV screen, sa radio at sa website. Kayo pong mga nasa istol, kayo pong nasa labas, lahat ang inaabot ng tinig ko, oras na po ng pagbabalik loob sa Diyos Pilipinas. Maniwala ka sa akin, walang pwede magligtas sa atin na sino mang tao sa mundong ito, ba't ka dalawulo? Ang galit at puta Diyos ay nahayag sa kasalanan ng buong mundo. May oras pa para maalis sa hatol ng Diyos sa kapamakan na kaantay sa lahat. Sino siya si Jesus Christ? Ang kahit sa isang bugtong na anak lang Diyos na sinugo niya para iligtas tayo ang isang katauhan. Hindi natutulog ang Diyos. Lahat ng kasalanan ay kinapuputan niya. Talamak na po ang immoralidad sa mundo. Talamak na ang paghamak sa Diyos. Talamak na po ang pagbabaliwala sa patas ng Diyos. Hahadol po ang Diyos, maniwala kay sa akin. Mas malala po yung pumunta ka ng impyerno kaysa mamatay ka sa sunog. Pumatay ka po sa aksidente. Dahil hindi pa po tapos ang buhay mo pag namatay ka lang ang tanong yun. Saan ka pupunta? Impyerno o langit? Mas mahirap mo pumunta sa impyerno habang pano hindi ka aalis doon. Huwag ka po yung magkakataong pangaralan po kayo. Lipong ulit, pinyo mo ulit, isa lang sasabihin ko, Pilipinas, balik sa Diyos. Balik sa Diyos. Huwag balik reliyon, balik sa Diyos. Huwag balik reliyon, balik kay Kristo. Balik sa tagapagligtas mo. Mintana, huwag balik sa reliyon, balik kay Kristo, balik sa Diyos, balik sa tagapagligtas mo. Huwag balik ideology. Huwag balik extremism. Huwag balik wrong teaching. Balik sa Diyos. Balik kay Kristo. Balik sa katotohanan. Huwag balik kandidato. Huwag balik politiko. Balik sa Diyos. Pilipinas. Balik kay Kristo.
Nakita niyo po ang inyong dalawang kamay. Ang Diyos po'y nasa tabi niyo. Biyayaka po kayo. Eh, ako nang tatakang umihiya kayo. Tanda po yan ang pag-ibig niyo sa inyo ng kanyang pagmamahal. Natutuwa ang langit na nagpapalig loob tayo sa inyo sa buong Pilipinas. May isang kalalawa lang na pumasok sa langit. Ang langit po'y natutuwa. Paano ba po kong sambayan ang Pilipino? Hindi titigil ang kagalakal sa langit. Pilipinas, wag palik reliyon, takamin tanaw. Wag palik reliyon, palik sa Diyos, palik kay Kristo, palik sa tagapagligtas mo. Sumaway po kayo sa panalangin ng lingkod ng Diyos. Bihin niyo po ito ng buong puso. Ito po ang pinakadakilang araw sa buhay niyo, sa buong buhay niyo. Ang maranasan ng tagapagligtas niyo. Ang mapatotohan ng buhay ang tagapagligtas niyo at mahal po niya kayo. At ganyan kayo kahalaga sa kanya. Sabihin niyo po ito ng buong puso sa bayan ng Pilipino, sa TV screen, sa radio sa Facebook Live, sa website, sa Living Light, yung satellite network around the world. Ama, inaamin ko, hindi ko kayang iligtas, baguhin, palayahin ang sarili ko sa kasalanan at pagkakabilanggo sa iba't ibang uri ng bisyo, kasalanan, kamalian, at maling kaisipan. Inaamin ko po, ako ay nagkasala o Diyos. Mula pagkabata, hanggang ngayon, sa isip, sa salita, at sa gawa. Hinihingi ko po ng tawad ang kawalan ko ng pag-ibig sa iyo o Diyos. Pagtitiwala, panahon, at pagsunod sa iyong mga utos. Patawad po Ako'y nagpaalipin sa gawa ng laman, sa maling gawa, sa alak, sigarilyo, sugal, likong pamumuhay, at bawal na gamot. Tinatakwil ko ang lahat ng ito. Ang mga desire dito ay tinatakwil ko. Tinideklara ko ang mga bawal na ito sa mata ng Diyos at sa mata ng tao ay tinatakwil kong lahat. Ito'y salot sa buhay ko. Hiningi ko rin ng tawad, Ama, ang aking mga inggit, pagsisinungaling, pandaraya, puot, takot, pag-aalala, pangamba. Hiningi ko ng tawad, ang aking pagiging makasarili, ang aking pagiging irresponsable, at isang buhay na walang disiplina at takot sa iyo. Panginoong Yesus, iligtas mo po ako. Hindi ako pwedeng mabuhay <laughs> nang wala ka. Pumasok ka sa puso ko ngayon. Tinatanggap po kita bilang personal kung Diyos manggagamot nagapagligtas ng aking buhay, hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Ibigay mo sa akin ang buhay mo. Gawin mo akong bagong nila lang. Bagong tao na nagkaroon ng bagong kalikasan. At yan ang buhay mo. Tinanggap ko na po ang iyong pagpapatawad at ako po'y nangangako, magpapatuloy ako sa iyo, mananatili, dahil kagaya ng sanga. Alam ko, hindi ako mamumunga, magtatagumpay, ng hiwalay ako sa puno. Mula ngayon, habang panahon, ayoko na pong mawalay sa iyo, Panginoong Yesus. Salamat po sa pagpapatawad mo ng lahat ng mga kasalanan ko. At pagawa mo sa akin na anak ng Diyos. Anak na ako ng Diyos ngayon. <laughs> Hindi na ako makasalanan. Hindi na ako adik. 
Hindi na ako bakla. Hindi na ako tomboy. Hindi na ako lasinggero. Hindi na ako babaero. Hindi na ako sugarol. Hindi na ako sinungaling. Hindi na ako magnanakaw. Hindi na ako mandaraya. Hindi na ako korap. Anak na ako ng Diyos. Banal na ang buhay ko. Maninis na ako. Nahugasan na ako ng Diyos. Malaya na ako sa kapangyarihan ng kasalanan. Alipin na ako ngayon ng pag-ibig ng Diyos at kabutihan ng Panginoong Iso Kristo. At dahil ako'y pinatawad mo na, pinatatawad ko na ang mga tao na ako'y naghinanakit, nagtampo, at sumaba ang loob ngayon din. Sige po, buksan niyo po mga bibig niyo. Patawarin niyo po yung mga tao kayo po yung nagtampo, naghinanakit at nagalit. Sino naman po sila kayo po sa TV screen, sa website, sa LSN, sa Facebook Live. Sa inyo mga radio, patawarin niyo po yung mga tao na kayo po yung nagtampo at naghinanakit. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, ganun po tayo magpatawad sa ating kapwa. Kung paano naawa ang Diyos sa ating ganun tayo maawa sa kanila. Kung paano nahabag ang Diyos sa ating ganun tayo mahabag sa mga nagkasala sa atin. Patawarin po natin sila. Sige po, buksan niyo po ang inyong mga bibig. Magpatawad po kayo. Worthy. <laughs> Christ lives All fear is gone Because I know I know He holds our future And life is worth a living just because Christ lives and because He lives we can face tomorrow <laughs> because Christ lives <laughs> All peace is gone And because we know We know He holds our future And life is worth A living just Because Christ lived And then one day I'll cross the river I'll fight my final war With joy that gives way to victory I'll see the light of glory and I know He lives and then one day Oh, 
His mercy never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Tadyo po ang inyong dalawang kamay. Ang awit po'y para sa inyo. Mahal kayo ng Diyos. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new. New every morning, great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Ascribe greatness to our God, the Rock. His words are perfect. And all His ways are just. Ascribe greatness to our God, the Rock. His word is perfect. And all His ways are just. A God of faithfulness and without injustice. Righteous and upright to see the God of faithfulness and without injustice. Righteous and upright to see. Keep singing very, very soft. At po nga merito na nagpuntang may sakit at karamdaman. Ang gusto pong gumaling. Saan po ang gamay? So, ano man po ang sakit nyo, kayo po'y gagaling lahat. Kasama pong milyong-milyong nasa TV screen, nasa radio set, website, LSN, at Facebook Live. The God of faithfulness and without injustice, righteous and upright is He. The God of faithfulness and without injustice, righteous and upright is He. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be oh how marvelous how wonderful is my say 
your love for me. How marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. Oh, how marvelous, how wonderful is my say, your love. For me, I stand amazed in your presence of Jesus the Nazarene, and I wonder how he could love me, a sinner's condemned and clean. I stand amazed in your presence of Jesus the Nazarene. And I wonder how he could love me, a sinner's condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. Oh, how marvelous, how wonderful is my day, your love. For me, sing it. Espiritu ka ng cancer, pagka-paralyze, pagka-bulag, pagka-pibi, pagka-bingi, allergy, sinusitis, ulcer, tumor, breast cancer, malusaw ka, matunaw ka, infeksyon sa ihi, sakit sa buto, sa bato, sa baga, sa bituko, sa lapay, sa atay. Mayoma, malusaw ka, glucoma, katarata, inutusan kita, umalis sa kanilang mga mata. Pagka-duling, inutusan kita, umalis sa kanilang mga mata. Sakit sa puso, sa dibdib, I rebuke you. Mataas na blood pressure, I command you to be normal. Mataas na blood sugar, I command you to be normal. Sakit ng ulo, sinusitis, I rebuke you. Pagkabaog, pagkabulag, pagkapipi, I rebuke you. Addiction sa alak, sigali yung sugal, bawal na gamot. Lungkot, takot doon sa pag-aalala, I rebuke you in Jesus' name. Pagkaparalyze, I rebuke you. HIV, I rebuke you. AIDS, I rebuke you. Dengue, I rebuke you. Ano mang sakit, karamdaman, kirot, mikrobyo, bakteriya, germ, infeksyon, virus, I rebuke you. Iwanan mo, mga anak ng Diyos. Go! Come out of them. Get out of their life. In the name of Jesus, their healer and Savior forever who defeat you on the cross of Calvary more than 2,000 years ago. And I decree, in the name of Jesus, na lahat ng may sakit sa lugar na ito, sa TV screen, website, radio, ay magaling na. Sige po, huminga na kayo ng malalim. Kayo po may karamdaman. Umunat na po kayo. Yung dati, hindi nyo nagagawa. Gawin nyo na po ngayon. Sige po. Kayo po may sakit, gumalaw na po kayo. Kayo po paralyzed, umunat na po kayo. Hinga po ng malalim. Inhale. Exhale. Alisin niyo na po inyong mga salamin. Lilinaw na po mga mata niyo. Yung mga sirang kornea, inutos ang mabuo ka. Sirang retina ng iyan, mabuo ka. In the name of Jesus. Yung inyong mga vision na wala sa ayos ay maging normal, maging strong, maging clear. Yung mahina niyo mga ugat ay lumakas in Jesus' name. Wave niyo po ang inyong kamay, Lord. Salamat po. Ako po'y magaling na. Kung kayo po'y punti, huwag po kayong tatalon. Pero kung hindi kayo puntis, hindi kayo bagong open, kaya nyo pong tumalon. Talon! Lukso! Suntog po yung dalawang kamay, malakas. Sabihin nyo, Lord, salamat po. Magaling na ako. Suntog po yung kamay, malakas. Ben, parap. Ben, patalikod. Swing po yung katawan. Kaliwa. Kanan. 
Sabihin niyo, Lord, salamat po. Magaling na ako. O sabihin niyo na po sa mga patron, manggagawa ko, ano pong gumaling sa inyo. Sulatan niyo po ako kay sa TV screen, sa radio set, sa website, sa live, Facebook, sa LSN. Hintayin ko po inyong sulat ng inyong email, ng inyong praise report. Ibalita niyo po sa akin, ano pong himalang tinanggap niyo kay Jesus. Huwag niyo po nga kalimutan. Siya'y dumating sa mundong ito, hindi para kundinahin po kayo, kundi para iligtas. At magpatuloy po kayo sa kanya. Kay Kristo tayo po iligtas. Tayo po'y sigurado, tayo po'y walang talo, tayo po'y laging panalo. Kay Kristo tayo po'y tagumpay habang panahon. At sabihin niyo po sa lahat, magbalik loob sa Diyos, balik kay Kristo. Oh, mga iniibig, ito na pong araw ng kaligtasan. Pamalitan niyo po oras ng Himala. Sabihin niyo sa lahat, nga Diyos ay suma sa kanyang lingkod, suma sa oras ng Himala. At lahat ng dakilang Himala ay nangyari sa oras ng Himala. Hanggang sa mali po natin pagkikita, ito po, likulit sa puto. Renato di ka rin yung nagsasabing, Jesus can solve your problem because Jesus Christ is the problem solver. Palakpakan po natin ang Diyos ng malakas. Praise God. Likod ng Diyos, si Tatay po ay inuperahan sa likod sa kanyang spinal cord. At dahil po dito, siya po ay hindi makalakat. Nagkaroon daw po siya ng tungkot. At nung kayo po ay nanalakit, purihin po ang Diyos na buhay. Nakakalakat po siya ng walang tungkot. Hallelujah! So, kumusta na po kayo ngayon? Uh, lumakas di yung pako. Lakad po, Tatay. Mahinang pumalak pa mga tao rito. Nagalap na po ang Himala sa Nobali Cheese. Palakpakan po natin ang Diyos. Sino po nagpagaling sa inyo? Si Jesus Christ. Palakpakan po natin si Jesus. Si Nanay po ay nagpunta po sa dako lugar na ito na malabo daw po ang kanyang mga mata. Ganun din po masakit po yung kanyang leeg. Ngayon po lingkod ng Diyos, pinagaling ng Diyos ang kanyang mata. Hallelujah. Nanay, yung inyo pong dalawang mata malabo dati. Ngayon po maliwanag na. Maliwanag po. Oh, bigla raw po lumiwanag yung kanyang dalawang malabong mata. Mahina po, malakpak ang mga tao rito. Nanay, sino po nagbukas ang dalawang mata nyo? Si, G- si Jesus po. po. Palakpakan po natin si Jesus. Ito ng Diyos, si Kuya Pai po ay merong uh, 10 years daw po na diabetes at simula pong 8 years old daw po siya ay meron na siyang asma. Ngunit ngayon po, pinagpawisan po si Kuya, tanda na siya ay pinagaling ng Diyos sa buhay. So, kayo dati may hika. Meron po. Hinihika pa kayo ngayon? Hindi na po. Maginawa ka na? Apo. Nakahinga ka na ng maayos? Nakakahinga hindi. na po. Hindi ka na hinihingal? Hindi na Alakpakan po. po natin si Jesus. Sino nagpagaling ng diabetes mo, Tika? Si Jesus po. Walang iba, si Jesus nangyari. Ikaw ng Diyos, nakilang bagay po ang ginawa ng Diyos sa mag-ina. Sapagkat si nanay po ay may five years na goiter at masakit po ang kanyang likod sa loob po ng dalawang taon. At si baby Samantha po ay mula pagkabata ay may cerebral palsy na po siya. Hanggang po ngayon, subalit ang lahat po ng kanila sa kinakaramdaman ay pinagaling ng ating Diyos. Kumusta na po kayo mag-ina? Okay na, magaling na kami. Pinagaling na kami ng Jesus. God bless you po. Ano nangyari? Thank you, Diyos. Si Kuya po ay taga-ibang fellowship. Pero viewer po natin siya sa oras ng Himala. At nagpapasalamat po siya sa ating Diyos na buhay dahil yung burden po niya dati na yung parents po niya, yung family po niya ay ma- born again Christian. Ngayon po, lingkod ng Diyos, nagpapasalamat po siya dahil nakasama niya po yung kanyang magulang sa araw pong ito. O siya po yung natutuwa dahil yung kanyang pong pamilya ay naligtas na. Eh, laki pong kagalakan sa ating lahat na makita yung ating buong pamilya at buong Pilipinas po na ligtas at nasa Diyos at papasok sa langit. So, sige, very brief. Anong gusto mo ipagpasalamat sa Diyos? More than pa po sa kagalingan yung ginawa niya ngayon. Ligtas na po yung nanay ko. <laughs> Thank you, Jesus. So, God bless you. Ano nangyari? Man of God, si tatay po ay malabo po ang kanyang mata. 300 po ang grado ng kanyang salamin. Pero ngayon po, malinaw na malinaw po ang kanyang mata. Kaya niya na daw pong basahin yung maliliit po na letra po doon. At ang dati po na stroke po siya dalawang beses, hindi po may galaw ang kanyang paa. Pero ngayon po, naiaangat na po niya ang kanyang Gagalaw mga paa. niya na po yung paa niyo? Dati hindi niyo naiaangat yan. Mahina po malakpak ang mga tao rito. Lapit po kayo rito. So, dati po, hindi nyo nababasa itong letrang maliit na to. O ngayon, basahin nyo. Jesus, our King, Worldwide Ministry. Tatay, pakiulit nyo po. Dati hindi nyo nababasa yung kanyang kaliit pag walang salamin. Basahin nyo malakas. Jesus is our King, Worldwide Ministry. 
Tatay, harap po kayo sa camera. Isigaw niyo pong malakas. Sino nagpagaling sa inyo? Si Jesus Christ. Amen. God bless you.